Louvado seja o Senhor! As águias estão se reunindo. É segundo de maio de 2020. Antes de entrarmos na carta, eu quero falar de coração para coração, de irmão para irmão e para irmã. Você pode está se perguntando o que me deixa tão entusiasmado acerca destas cartas, destas epístolas que têm sido escritas pelo nosso irmão Joseph, significa muito para mim. Houve um tempo em minha vida em que eu tinha medo de ouvir a palavra de Deus, medo de ouvir diretamente a Deus. Os pastores que eu conheci diziam respeitar o irmão Brana e diziam que deveríamos ouvi-lo em nossas casas, mas nunca na igreja. Algumas vezes nós o ouvíamos na igreja, porém, não era na maior parte do tempo. Se você ouvisse o irmão Brana e o recebesse como profeta mensageiro de Deus e colocasse a sua palavra acima da palavra dos pastores, isso causaria muito medo nos cristãos nas igrejas onde eu atendia. Como uma criança, eu me lembro de um irmão que era um amigo meu. Então eu perguntei a ele, onde é a igreja que você vai? Ele respondeu, eu tenho uma igreja em minha casa. Eu achei isso muito estranho porque eu tinha um pastor, eu tinha uma igreja na qual eu ia com outras pessoas, e eu acreditava que estava correto. Eu perguntei a este irmão, mas quem é o seu pastor? Ele disse, o irmão Brana é meu pastor. Oh, isso me chocou. Isto, isto deixou meu espírito perturbado. Como este homem pode ter uma igreja em casa? Como ele pode ter um pastor que já não está mais entre nós, que não está atrás do púlpito? Um tempo depois em minha vida, eu percebi que este homem havia aceitado tudo o que o profeta disse e havia ouvido uma única voz. Naquele momento, eu pensei que ele era um estranho vindo de um outro planeta, mas agora eu vejo que ele era um genuíno cristão nascido de novo, que ama o Senhor com todo o seu coração. Eu, eu amo o Senhor com todo o meu coração. Existe apenas uma mensagem, um mensageiro, que é o sétimo anjo mensageiro, o qual trouxe-nos a revelação da palavra para o nosso dia. Qualquer outro pastor, evangelista, profeta, mestre e apóstolo que venham com outra mensagem, sejam amaldiçoados. Agora, isto pode parecer-lhe estranho, porque você crê que o seu pastor, o seu evangelista, o seu apóstolo, o qual você segue em seu país... O anjo do seu país, como alguns dizem, você crê que eles estão dizendo a verdade? Você ama o que eles dizem? Mas eu lhe desafio hoje. Se você tem algum medo em seu coração, neste domingo, 3 de maio, Ouça a voz de Deus para o nosso dia, o sétimo anjo mensageiro. Ouça, ouça esta fita que o irmão Joseph nos pede para ouvir. Aqui está a fita. Eu, eu não quero me enganar aqui. É 29 de junho de 1964, o poderoso Deus desvelado perante nós. Agora, 
Se existe algum medo em seu coração, em seu ser, se você tem medo de não ouvir ao seu pastor, de não ouvir ao anjo do seu país, se você tem medo de não ouvir ao seu apóstolo, amanhã, no horário programado, nós ouviremos ao sétimo anjo mensageiro. Então, eu peço sinceramente, clame diante de Deus, tranque-se na sala de sua casa ou vá para algum lugar no campo, diga ao Senhor Jesus, pergunte a Ele, qual é a sua perfeita vontade para a noiva de Cristo na Terra hoje? E espere até Ele falar com você, porque Ele está falando com você através desta carta agora. Vamos entrar na carta e vamos ouvir qual é a perfeita vontade de Deus para nós neste dia. Aqui está o irmão José Brana. Irmãos e irmãs, que dia glorioso é este em que estamos vivendo. Deus proveu um meio para a sua noiva ouvir a sua voz, falar diretamente a ela e trazer palavras de vida eterna como nunca antes. Sua voz está falando através de seu anjo, chamando a sua noiva. Sua própria palavra nos diz, nos dias da voz do meu anjo forte, quando ele começar a falar, vós será o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade, porque não falará vós de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vós o que há de vir. O que o Pai está falando à sua noiva? Eu quero que escutem a minha voz. No tempo do fim, nos dias de Paulo, eu tinha escribas anotando o que ele estava dizendo enquanto pregava. Mas hoje, eu sei que precisam de algo muito maior, algo que o mundo inteiro possa ouvir. Minha voz falando diretamente a vocês... É muito importante para mim que eu escolha a natureza desse profeta para se encaixar nesta era. Veja, ele ajusta o estilo dele, o que quer que ele faça, ele o ajusta, seja ele instruído ou não. Ele ajusta os dons, a maneira que ele pregará, os dons que ele terá e a mensagem para certa era. Deus predestinou que certa coisa aconteceria e nenhuma outra coisa pode tomar o seu lugar. O que quer que ele seja, ele lhe dá a sua qualidade, seu dom, dá a ele sua natureza, seu estilo. E seja o que for, como ele se expressa e o que quer que ele faça, ele prepara o homem da hora para atrair o povo da hora. Era muito importante para o pai que ele escolhesse o seu estilo, sua natureza, até mesmo como ele se expressaria, tudo sobre o seu anjo para atrair a sua semente predestinada. Como seria para o povo do tempo do fim? O próprio Deus de todas as eras, com pele sobre si, Deus escondido atrás de um véu. Para sua noiva, isso trará os pães da proposição, maná que somente é dado a um povo, a um povo separado os únicos que podem comê-los, que têm permissão de comê-los. É somente o povo que tem permissão e que conhece isso. 
Sua noiva deve primeiro ter essa verdadeira revelação e crer que é Deus escondido atrás de um véu de carne humana, revelando a sua palavra a ela, como prometeu que faria. Sua noiva, não mudando uma palavra, não interpretando uma palavra, mas crendo em toda a palavra. Então o pai revela à sua noiva quem ela é. Ela se vê na sua palavra, como o seu mensageiro lhe diz, Vós sois minhas cartas, lidas por todos os homens, não uma nova carta, mas a carta que foi escrita, manifestada àqueles que creem na palavra e na promessa deste dia. E agora, Deus nos homens, a plenitude de Deus na divindade corporalmente em sua igreja toda, manifestando-se, cumprindo sua palavra. Não é um grupo. Não é sua igreja. Não é seu pastor. Mas você. Agora, a glória do, de Deus está atrás de sua pele. Você tornou-se parte da grande sinfonia de Deus, quando o condutor clama e diz, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, a sinfonia clama, Amém! Recebereis poder, depois disso o Espírito Santo virá sobre vós. A sinfonia clama, Amém! Eu recebi! Não tem mais suposição quanto a isso. Então, a sinfonia toda está bem em harmonia com a palavra. Simplesmente está. É isso, ó, oh, é uma coisa grandiosa. O regente e o condutor devem estar no mesmo espírito. E também os músicos devem estar no mesmo espírito para representarem tudo. E o mundo quer saber o que está acontecendo. Qual é a atração? O que é este barulho todo entre essas pessoas que ouvem essa voz ao redor do mundo ao apertar o play? É Deus falando e chamando a sua noiva. Chegou a hora. A noiva está no mesmo espírito do condutor. E a noiva e o noivo estão se tornando um. A noiva está se aprontando. Eles são ungidos pela mesma coluna de fogo cuja foto foi tirada com seu anjo forte. Essa mesma unção está sobre ela agora e a faz reconhecer que ela é a palavra, pois somente aquela noiva palavra predestinada crerá em cada palavra. Ela é esse Adão completamente restaurado. Ela vê Deus escondido em carne humana quando seu mensageiro lhe traz a palavra. Ela vê Deus escondido em carne humana. A fé dela foi ungida. Que a noiva se reúna em unidade mais uma vez às 10 horas da manhã, horário de Jeffersonville, a tempo de ouvir a sua voz falar a sua noiva e nos dê fé de arrebatamento ao ouvirmos. 29 do 6 de 64, o poderoso Deus desvelado perante nós. Irmão Joseph Brana. Irmão e irmã. Como eu disse anteriormente, se você tem o Espírito Santo, ele concordará com a palavra de Deus e com o servo de Deus, o mesmo profeta que escreveu esta carta, irmão Joseph Brana. O irmão Brana mencionou muitas vezes, eu sei que muitos de vocês não têm ouvido as fitas e não têm ouvido o que o irmão Brana disse sobre o irmão José ser um profeta. Você que tem... Você que não tem ouvido o Senhor, o que ele disse, que o irmão Brana teria um filho, e o anjo disse-lhe que o nome deste filho, falou sobre o nome deste filho quase sete anos antes dele nascer. O desejo deste profeta, Deus cumpriu o desejo deste profeta. Não era apenas o desejo de um homem, o desejo de um pai, mas foi Deus quem o ordenou desde o princípio, antes da fundação do mundo, quando ele foi dedicado na fita, 
O irmão Brana disse que foi o Senhor quem o ordenou para ser um profeta. Ele disse muitas coisas sobre a continuação do ministério dele, o segundo clímax, sobre os anjos no monte pôr do sol. Muitas dessas coisas não foram nem mesmo traduzidas no idioma de vocês, mas como uma testemunha, eu lhes digo as coisas que o irmão Brana disse nas fitas. Essas coisas são verdadeiras. E elas têm acontecido. Se você soubesse o que eu sei, você seria, seria como eu. eu. Eu expressei, eu quero expressar a você a minha gratidão pelo que Deus tem feito por nós neste dia e por estar vivo hoje. Eu espero que estas palavras lhe encorajem. Perdoe-me, mas a questão é a seguinte, me perdoe por chorar como uma criança, mas é o seguinte, irmão e irmã, este é o tempo mais importante na história da Bíblia. É o tempo em que os profetas e os sábios do Antigo Testamento desejaram viver exatamente antes do arrebatamento. Oremos para não perder isto. Vamos ficar firmes na palavra. Vamos encher os nossos vasos com água, que eles estejam cheios de água e tenham o Espírito Santo para aceitar o que Deus está fazendo. Deus te abençoe. Nos veremos na próxima vez. Estaremos nos reunindo no mundo todo para ouvirmos o mesmo sermão amanhã de manhã, às 10 horas, no horário de Jeffersonville. Ajuste o seu relógio agora mesmo para que você saiba que horas deve ligar essa fita. Antes de tocarmos as fitas, nós ouvimos a preliminar. Ela pode ser encontrada no site branatabernacle.org. O link está abaixo do vídeo. E também no site Sierra Vista Fellowship. O link está abaixo. Nestes links você verá em qual dia tocamos as fitas, o que o irmão Joseph disse nas preliminares. Procure ouvir antes da fita, pois lhe será um verdadeiro encorajamento. Procure já a preliminar. Esteja pronto, esteja preparado, esteja em oração para que tenhamos um maravilhoso tempo. Amanhã, às 10 horas da manhã, 3 de maio de 2020. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo entre em sua vida e te conceda a porção que você precisa para ter coragem de ouvir a voz de Deus e a ninguém mais ouvir somente a Ele. Deus te abençoe. Amém.